ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நான் ரொம்ப ஒரு ஜாலியான வாய்ஸ் எக்ஸசைஸோட வந்திருக்கேன் அது என்ன ஜாலியான வாய்ஸ் எக்ஸசைஸ்ன்னு கேட்குறீங்களா நான் இதை பண்ணும்போது நிச்சயமாக நீங்கள் சிரிப்பீங்க அந்த மாதிரியான ஒரு சூப்பரான ஒரு வாய்ஸ் எக்ஸசைஸோட வந்திருக்கேன் உங்களுடைய பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் விஷஸ் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது படிக்கும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் யாரோ ஒருத்தருக்கு ஏதோ ஒரு வகையில பயனுள்ளதா இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சா நமக்கு ஒரு திருப்தி இருக்கும்ல அந்த மாதிரியான ஒரு முழு திருப்தியோட இந்த வேலையை நான் செய்யறேன் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க எந்த குரு தட்சணையும் வாங்காம இந்த மாதிரி சொல்லி தரீங்களே அப்படின்னு அதை நான் கூட யோசிச்சேன் ஏன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் எந்த ஒரு கலை சார்ந்த விஷயத்த வந்து நம்ம ஃப்ரீயா வாங்க கூடாது அப்ப நமக்கு அந்த பலன் வந்து முழுமையா கிடைக்காதுங்கிறது என்னுடைய ஒரு தாட்டும் கூட தான் ஸோ அதனால நீங்க எனக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு வகையில குரு தட்சணை கொடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா எனக்கு ஒரு சிறிய உதவி பண்ணுங்க உங்களுடைய ஏரியால இருக்கக்கூடிய அல்லது உங்களுடைய தெரிஞ்ச சர்க்கிள்ல இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு கலைஞருக்கு அவங்க மியூசிஷியனா இருக்கணுங்கிறது கிடையாது ஏதோ ஒரு கலை சார்ந்த துறையில இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு எனக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த அமௌண்ட் அவங்களுக்கு கொடுங்க ஏன்னா இந்த லாக்டவுன்னால நிறைய கலைஞர்கள் வந்து கஷ்டப்படுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில நம்ம உதவி பண்ணலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி பண்ணும் பொழுது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மக்களுக்கு செய்யக்கூடிய அந்த தொண்டு வந்து நேரா நம்ம எந்த கடவுளை வணங்குறோமோ அந்த கடவுளுக்கே போய் சேரும் அந்த வகையான ஒரு பலன் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு நான் சொல்லக்கூடிய இந்த எக்ஸசைஸ் எதை பத்தினது அப்படின்னா நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க பிச்சுனா என்ன நம்மளுடைய பிச்சை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அல்லது நம்ம ரேஞ்சை எப்படி அதிகம் பண்றது அப்படின்னு உங்களுடைய பிச் என்ன அப்படின்னா மூணு சாய் இருக்கு அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சீஸ்கேல வச்சிருக்கேன் இது வந்து மதியம சாய் இது மிட் ரேஞ்ச் இதுக்கு கீழே மேல போறது மேல் சா அதை வந்து தாரஸ்தாயி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ மந்திரஸ்தாயி அந்த பாவும் உங்களுக்கு எட்டணும் அதே மாதிரி மேல் பாவும் எட்டணும் சோ பா டு மேல் பா அது எந்த ரேஞ்சில் உங்களுக்கு இருக்கோ அதுதான் உங்களுடைய பிச் இது எப்படி கண்டுபிடி இந்த சுதி எப்படி வைக்கிறது எங்க சுதி பாக்ஸ் இல்லையே அப்படின்னா கவலையப்படாதீங்க இப்பதான் நமக்கு டெக்னாலஜிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கு நீங்க வந்து ஆண்ட்ராய்டு யூசர்ஸா இருந்தீங்கன்னா எனக்கு ஐபோன் பத்தி எனக்கு தெரியல நான் எங்கிட்ட ஆண்ட்ராய்டு இருக்கிறதுனால நான் ஆண்ட்ராய்டுக்காக சொல்றேன் தன்பூரா ட்ராய்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்கு டி ஏ என் பி யு ஆர் ஏ தன்பூரா ட்ராய்ட் டிஆர்ஓஐடி அப்படின்னு அடிச்சிங்கன்னா அது ஒரு அப்ளிகேஷன் இதை வந்து நீங்க பிளே ஸ்டோர்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அதுல வந்து சி ரொம்ப ஈஸி தான் அதுல பிச்சுன்னு போட்டிருக்கோம் அதுல வந்து நீங்க பிச் எது வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பொதுவா நம்ம வந்து சி ஸ்கேல் தான் ஜென்ஸுக்கு ஒரு கட்டை தான் ஆரம்பிப்போம் லேடிஸ்னால சி ஸ்கேல் ட்ரை பண்ணலாம் ஒண்ணு தப்பு கிடையாது ஸோ சி ஸ்கேல வச்சுட்டு நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இப்படிதான் நீங்க வந்து உங்களுடைய பிச்சு எதுங்கிறத நீங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதுல வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணணும் இந்த மாதிரி நான் சொல்லக்கூடிய எக்ஸசைஸ் எல்லாம் அந்த பிச்சுல நீங்க ட்ரை பண்ணணும் ஒரு எல்லாருக்குமே சி ஸ்கேல் பொருந்துமா அப்படின்னா இல்ல காமனா சி ஸ்கேல் பட் ஒரு சில பேருக்கு அதை விட கீழ் ரேஞ்ச் இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு அதை விட ஹை ரேஞ்ச் கூட போகும் சோ நீங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும் உங்களுக்கான பிச் எது அப்படிங்கறது நீங்க அந்த தன்புரா ட்ராய்டை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் ஐபோன் யூசர்ஸ் நிச்சயமா ஏதாவது ஒரு இதே கூட இருக்கலாம் அல்லது நீங்க வேற ஏதாவது தம்பூரான்னு போட்டீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு நிச்சயமா ஆப் இருக்கும் அதை வச்சுட்டு நீங்க பயன்பட அல்லது நீங்க கம்ப்யூட்டர்லயே கூட தம்பூரான்னு நீங்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா இருக்கும் சோ அப்படி நீங்க உங்களுடைய பிச்சு நீங்க தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க இப்ப நான் சொல்லக்கூடிய இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து இப்ப நான் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டேன் சின்ன வயசுல இருந்து கிளாசிக்கல் தான் படிச்சிருக்கேன் அஞ்சு அஞ்சரை மேக்சிமம் ஆறு அதுக்கு மேல நான் பாடினதே கிடையாது ஆறு பிச்சுக்கு மேல நான் ட்ரை பண்ணதே இல்லை நான் காலேஜ் படிக்கும் பொழுதுதான் பிலிம் சாங்கே பாட தொடங்கியிருக்கேன் சோ திடீர்னு எடுத்த உடனே சி ஸ்கேல் சி ஷார்ப் டின்னு போகும்போது என்னுடைய வாய்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு ரேஞ்சில் போகவே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி தான் நான் வந்து இது எப்படி பாடுறதுன்னு கற்றுக்கிட்டு தான் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி தான் பாடினேன் இப்போ கூட எனக்கு அந்த பிரிட்ஜிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது அதாவது ஒரு மிட் ரேஞ்ச் வரும்பொழுது ட்ரூ வாய்ஸில் நம்மளுடைய சத்தமாக பாடுறதா இல்லை ஃபால்ஸ் டோனில் பாடுறதா அந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது பட் இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது நிச்சயமாக எனக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு அதே மாதிரியான பா பாசிபிலிட்டி அதே மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கும் இருக்கலாம் சில பேர் வந்து கிளாசிக்கல் படிச்சிருப்பீங்க
ஒன்றும் இல்லை நிச்சயமாக இதை பாடும் பொழுது உங்களுக்கு சிரிப்பு வரும் அந்த மாதிரியான ரொம்ப ஜாலியான ஒரு எக்ஸசைஸ் இதை வந்து அப்படியே நீங்கள் வந்து இந்த குழந்தைங்களாம் வண்டி ஓட்டுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அப்படி பாடலாம் இதை தான் வந்து டங் ட்ரில் லிப் ட்ரில்ங்கிறது என்ன பெரிய எக்ஸசைஸ் அப்படிங்கிறீங்களா நிச்சயமா இது பயங்கரமான ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு எக்ஸசைஸ் எப்படின்னா இப்ப உங்களுக்கு ஒரு ரேஞ்ச் போகலன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு இப்போ இது ரேஞ்ச் உங்களுக்கு போகல அப்படின்னா நீங்க எடுத்த உடனே பாட்டா பாடாம அதை வந்து நீங்க லிப்ட்ரில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் லோலியும் அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ அப்படி பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இன்னொன்று இந்த ரேஞ்ச் மாறுது இல்லையா சிலப்போ வந்து ஒரு ஒரு கீழேருந்து அப்படியே மேலே தாவும் சில பாடல்கள் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நமக்கு ரேஞ்ச் எட்டாது அந்த மாதிரி பாட்டை வந்து நீங்கள் எடுத்த உடனே பாட்டாக பாடாமல் அதை நீங்கள் ட லிப்ட்ரில்லையோ அல்லது டங் ட்ரில்லையோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாடி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக வரும் அதே மாதிரி குழந்தைங்க வந்து ஹை பிச் போகாமல் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு இந்த இதே மாதிரி லிப்ட்ரில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஈஸியாக போகும் இந்த ஃபால்ஸ் டோன்னு சொல்கிறோம்ல அந்த ஃபால்ஸ் டோன் வராதவங்க எடுத்த உடனே பாட்டாக பாடாமல் லிப்ட்ரில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கம்ஃபர்டபுள் பிச்சில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுடைய பிச்சை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ நிச்சயமாக உங்களுக்கு இதனுடைய பலன் இன்னும் அதிகமாக கிடைக்கும் அண்ட் பாட்டையை கூட நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி லிப்ட்ரில் பாடலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி ஸ்கேலில் இது எட்டலன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப அதையே வந்து அப்படி பாடி பார்க்கணும் அதை வந்து லிப்ட்ரில் பாடி பார்க்கணும் எடுத்த உடனே கண்டிப்பா உங்களால வராது கண்டினியூஸா குழந்தைங்க வண்டி ஓட்டுற மாதிரி நம்மளால ஓட்ட முடியாது ஸோ அப்படி வரல அப்படின்னா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை அதை பிரேக் பண்ணி பிரேக் பண்ணி பாடலாம் இப்போ இப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க ஃபுல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஒருவேளை நீங்க சங்கீதம் கொஞ்சம் தெரியும் பேசிக்ஸ் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னா சரளி வரிசை ஜெண்ட வரிசை இதெல்லாம் வந்து ஒன்னும் இல்ல ஒரு டென் மினிட்ஸ் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணா போதும் சரிகம பதனிசா சரி சரி சரிகம சரிகம பத அது எல்லாத்தையுமே அப்படி ஃபுல்லா நீங்க லிப்ட்ரிலையும் டங் ட்ரில்லையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ரேஞ்ச் வந்து உங்களுக்கே தெரியாமல் அப்படியே அதிகமாகிட்டே போகும் அதை நீங்கள் ஒரு நாளில் உணர மாட்டீங்க ஆனால் நீங்கள் கம் கண்டினியூஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக உங்களுடைய ரேஞ்சு ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கே ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு ஹை ரேஞ்ச் போகும் ஸோ எப்போவுமே நம்பிக்கையோடு இருக்கிறது தானே நமக்கு நல்லது இல்லையா நம்பிக்கை தானே வாழ்க்கை அதனால் நம்பிக்கையோடு இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணுங்கள் முதல்ல வந்து நமக்கு வேண்டியது கான்ஃபிடன்ஸ் நம்மளால் முடியும் நம்மளால இந்த வயசுல என்னத்த பண்ணிட்டு அப்படின்னு நீங்க நினைக்காதீங்க மியூசிக்கு மட்டும் வயசே கிடையாது எந்த வயசுலயும் நம்ம படிக்கலாம் அதனால எல்லா வயசுல இருக்கிறவங்களும் நீங்க இதை ட்ரை பண்ணலாம் இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாடும் பொழுது சில டைம் வராது பட் டோன்ட் கிவ் அப் கீப் ட்ரையிங் இந்த மாதிரி கண்டினியூஸா பாடிட்டே இருந்தீங்கன்னா நிச்சயம் நீங்க நினைச்ச பிச்சை வந்து ஒரு நாள் நீங்க உங்களால பாட முடியும் ஓகே ஸோ அடுத்தது நான் வந்து பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் சொல்லித்தரேன் ஏன்னா நிறைய பேர் அது கேட்டிருந்தீங்க நிச்சயம் அதையும் சொல்லித்தரேன் அது வரைக்கும் ஸ்டே டியூன்ட் தேங்க்யூ பாய்